ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം നമ്മൾ മലയാളികൾ കുക്കിങ്ങിനായി ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് തേങ്ങ ഡേലിയസിനായിട്ട് തേങ്ങ തിരുമ്മി കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും നമുക്ക് ഇത് തിരുമ്മി കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ നാട്ടിൽ അത് അങ്ങനെ അധികം കോമൺ ആയി കാണാറില്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലായാലും ചെറിയ കടകളിലായാലും ഒക്കെ തിരുമ്മി കിട്ടുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് മറ്റുള്ള കൺട്രീസിൽ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട ഒരു പക്ഷെ കിട്ടുക തന്നെയില്ല പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാര് ഇത് ചിരവയിലിരുന്ന് തിരുമ്മി തന്നെയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല അത്ര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാകില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് തിരുമ്മി കിട്ടണം എന്നില്ല ബാക്കി കുറെ ആ തേങ്ങയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഇല്ലെ എന്നാൽ ഇന്ന് കറിവിത്തമ്മയിലൂടെ ഞൊടിയിടയിൽ ചിരവയില്ലാതെ തന്നെ തേങ്ങ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള രണ്ട് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അമ്മ നമുക്കായി കാണിച്ചു തരുന്നത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്കും കമന്റ്സും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ ചിരവയില്ലാതെ എങ്ങനെ തേങ്ങ തിരുമാം എന്നുള്ള രണ്ട് എളുപ്പ വഴികളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ തേങ്ങ ഈസിയായി തിരുമിയെടുക്കാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ നാരൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഓവർനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ തേങ്ങ ഒരു കവറിലേക്ക് നമുക്ക് നാക്കാം ഇനി ഫ്രീസറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെക്കാം ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്ത തേങ്ങയാണിത് ഇനി രണ്ട് വിധമുണ്ട് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഈ തേങ്ങ ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ച് ഈ തേങ്ങ അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാകും അതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡായിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള ഒരു നൈഫോ അതല്ല വെട്ടുകത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കട്ടിയുള്ള ലൈനില്ലേ തേങ്ങയുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം തട്ടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ കാണുമല്ലോ ആ മൂന്ന് ലൈനിൽ നമ്മൾ വെട്ടുകത്തി കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം ബാക്കി ഭാഗം ഒരേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടും കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ തേങ്ങാ വെള്ളമൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നല്ല ഐസ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു തേങ്ങാ വെള്ളം നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫും ഉണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചിരട്ടെ എന്ന് തേങ്ങാ വിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ മുറിയിൽ നമുക്കങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോ കുറച്ച് എളുപ്പം തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ആ ബ്രൗൺ സ്കിന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടി ഇനി അഥവാ ആ സ്കിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പീലർ കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതങ്ങ് മാറ്റാം ഫിലേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ പീലർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പം നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇതിപ്പം നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നല്ല വെള
ഫ്രീസറിലൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലഷ് ഒക്കെ അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കട്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ശരിക്കും മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇല്ലാതെ ഒരു കുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ എന്നും നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പീസാക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പൂളുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിക്സറ് ജാറിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചൊരു നനവ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പം വെള്ളം അങ്ങ് തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും മിക്സറ് ജാറിലിട്ട് പൾസിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ നല്ല ചിരവേലൊക്കെ തിരുമ്മുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് തേങ്ങ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റിയുണ്ട് നമ്മുടെ ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള വൈറ്റ് ചട്നിയൊക്കെ ഇല്ല അതിനൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള തേങ്ങ തന്നെയാണ് നല്ലത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണിത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും ഈ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമ്മിയെടുക്കണം നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ വെച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഇതുപോലെ ഒരു പക്കിട് കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കണം ആ ചിരട്ട ഭാഗം ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കി അപ്പം ചിരട്ട ഭാഗം നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരണം നല്ലവണ്ണം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രഷ് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വിട്ട് കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മതിയാകും തിരിച്ചും മറിച്ചു ആ ചിരട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഏറ്റവും സേഫും അത് തന്നെയാണ് ഇനി തേങ്ങ മുറിക്കാതെ മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയിലെ വെള്ളം ആദ്യം കളയണം ആ തേങ്ങയുടെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് അതിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മുറിക്കാതെ വെച്ചാൽ പക്ഷെ പിന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേങ്ങ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് തന്നെ ചൂടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലെ നൈഫ് കൊണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കതും വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ ചെറു ചെറിയൊരു കറുപ്പ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്തുള്ള ഒരു പൂള് നമുക്ക് പൂളിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ എടുക്കത്തില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയിലും മെഴുക്കോരട്ടിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗം അങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കി ഭാഗം ഇതുപോലെ പൂളി പീസാക്കി മിക്സറെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഒന്നും കളയാതെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടങ്ങ് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തേങ്ങായും നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ബ്രൗൺ സ്കിന്ന് മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചില റെസിപ്പിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മെയ്ഡൊന്നും വീട്ടിലില്ല നമുക്ക് വീട്ടമ്മമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാതിരുമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് തേങ്ങ തിരുമ്മി മേടിക്കുമ്പം നമുക്ക് വിലയും കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ മെതേഡാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസർ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞൊടിയിടയിൽ നമുക്കിത് തിരുമ്മി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതറിയാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളിത് വീട്ടിലിനിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ തേങ്ങ തിരുമ്മി എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഒരു ഗ്രേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങാ തിരുമ്മുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഈസിയാണ് ഇത് അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം കൈമുറിയാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനെയും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിവ് തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി കിട്ടണം